。大家好，宠粉的一态又来了。近几年不少热门古装剧播出，而大婚是古装剧最常出现的名场面之一，大家都喜欢看古装绝美嫁衣，像是迪丽热巴在《与君初相识》的嫁衣就很美，赵露思在《且试天下》的大红嫁衣也相当华丽。毫无疑问的是，但凡扯上“大婚”两个字，演员的妆造水平就会达到一个奢华巅峰值。那么今天咱们就来看一下古偶剧中谁的大婚妆造更奢华。杨幂扮演的白浅大婚造型惊艳很多人，头戴银饰着白衣，以流苏微微掩面，无论是首饰的雕工，还是服饰上浅色的刺绣，都能彰显她贵重的身份。身为《四海八荒》第一角色的她，并未在妆容上下什么苦功，只是把嘴唇涂厚涂深，就赶着去结婚了。眉毛依旧是青灰色的剑眉，眉尾尖锐，仿佛擦了口红就可以去带兵打仗了。同剧中热巴饰演的凤九的大婚造型也极美，金线绣花的红色婚装搭配头上金色的头冠，精致美艳。额头的红色描画更添一份风情，她在《与君初相识》的新娘造型也超级美。其中这部古装剧的服装设计。没少被嫌弃，不过网友都觉得这套新娘服很美。A 字形的修身裁剪不同于其他古装新娘礼服，礼服上的鱼尾海洋刺绣还呼应了角色的设定。因为姬云和嫁的是鲛人世子长义，连长义婚服上也有相应的图腾设计，这该不会就是婚服中的情侣装吧？香蜜的大婚牌面还是值得说上一说的，剧组的确在服化道方面下了功夫。剧中每一套戏服设计都很精美。先说天界大婚，作为大婚名场面，润玉和锦觅的白色婚服也非常的好看，表白一下两人的颜值。服装以白色为主，和后来魔界大婚的黑色婚服形成明确对比。在魔界以玄黑色为主，加以红色、金色为主，看起来气势逼人，颇有大魔头的风范。赵露思在《且试天下》也成为新娘。她这套红色大衣十分华丽，身上满满都是金色刺绣。为了凸显青州女帝尊贵的身份，头冠也走华丽霸气路线，还搭配了垂坠流苏，蛮有设计感的。白露的婚服造型则是走起了近两年古装剧最爱的路线，薄纱的红色婚服与盖头配上红色的额饰，异域感更强，符合这部剧的奇幻色彩。路透虽糊，但他一袭红衣，缓缓走去的身影，也让人想到他在《周生如故》里的扮相。黑色的发簪配上黄金发饰，看上去更加端庄。妆容走保守派，浅色细眉配淡粉色眼影，红色的短眼线很讨巧，唇色鲜艳，但却没有涂满，眉眼细长，双唇小巧，正符合现代对古装美女的评价标准。彭小冉的古装扮相堪称一绝，尤其是她的红衣造型，在姨太心里可以说是无人能敌。东宫里，小风身穿金线绣花的红衣，纹样大气，服饰也高贵一些，头戴也是金红两色，搭配妆容看起来雍容华贵，好看确实是好看，但是脖子显得有点短。在《君九零》中，她的服装造型同样非常惊艳。金色头冠，精致秀美，服装也很出众，相信没有女生会不喜欢这样的造型吧。宋祖儿在《九州缥缈录》里大婚造型和其他人有所不同，全身都是金光灿灿的，头上的配饰更是精致，花朵的纹路都清晰可见，衣服也是尽显身份的高贵。不过姨太最喜欢的就是《知否》中赵丽颖饰演明兰大婚时的造型，是绿色礼服。正是符合了男红女绿的传统，服饰中绿色为主，加了一些红色边，红绿配也是很好看，头饰更是华丽精美，也是一个整冠，以红色为主，上面堆积了花朵、凤凰、蝴蝶样式，看起来还挺复杂的，两边还缀有发带和流苏。剧中颖宝额头还被压出了红印，可见这个头冠是真的重。娜扎在《风起霓裳》中的大婚造型也是传统的红绿搭配。头上别着两串红色和绿色的珠子，看起来不够华丽，但是还挺优雅的。妆容非常朴素，使整个人看起来都有点虚弱的样子。乍一看不像是结婚的，更像是四十岁大寿的样子。不过有一说一，幸亏是颜值撑着，换别人啊估计更惨。我就是这般女子中，关晓彤饰演的是大长公主的嫡亲孙女。
，喜欢穿华丽的服饰去热闹的地方，表面上十分外向，性格很直爽泼辣。按理说，这样的身份和性格应该搭配更加华丽的服饰才是。但是造型师这搭配的略显单一，头上的配饰看起来有点小家子气。婚服虽然衬托了关晓彤高挑的身材，但和前面几位相比，也是有点太随意了。鞠婧祎在《江南传》中的婚礼造型比较独特，额头上别着很多流苏，还有很多垂下来的珠子造型。网友们对于这样的妆造显现两极分化状态，有人认为这样的装扮看起来很漂亮，但是另一部分网友却认为这样有种影楼风，就像小时候去影楼拍艺术照换上的衣服一样。头上的珠花看起来塑料感太重，一点都不像郡主出嫁的水准。《云溪传》中的鞠婧祎装扮也是以凤凰花纹的红衣为主，不过头饰倒是简单很多，只是一顶凤冠，但也十足精美。杨超越在《说英雄谁是英雄》的新娘造型还挺美的，走西域草原风格，编发和额前坠饰都满满异域风情，让人一秒梦回东宫小风。两部剧皆是李木格导演的作品。他特别擅长拍美女，杨超越就被他拍得灵动可爱。孟子义在《说英雄谁是英雄》的新娘造型也很好看，穿上红衣古装，一整个明艳抢眼的大美人垂吊式的头冠十分华丽，和柔美的嫁衣完全是不同风格。袁冰妍和古装红衣的适配度也很高，她在《祝清豪不止当了一次新娘》，袁冰妍五官素雅。可是穿上红衣却没有被压过去，反而有种跳出来的明艳感。大红的嫁衣加上华丽的霓裳，温婉大气中又带点小女人的妩媚，真的很好看。《上时》是明朝背景的古装剧，这部剧的服装设计还蛮考究的，力求还原明朝服饰。吴谨言穿着这件凤飞嫁衣，就和历史上记录的明朝嫔妃服饰高度相似，高雅的暗红色加上特有的披肩外衣。礼服上还镶着一颗颗的珍珠，低调奢华又端庄大气，透出来的气质高贵又儒雅。《赘婿》中宋轶饰演的苏檀儿婚礼造型非常高贵，典型的大红嫁衣，手拿团扇，半遮面，没有红盖头那么闷，又有一丝神秘感。周杰琼在影帝的公主的古装新娘嫁衣也很美，虽然她作品不多，但古装扮相挺受欢迎的。早在影帝公主上档之前。她有好几张绝美的古装路透照就十分出圈，而周杰琼这套新娘嫁衣的设计还挺特别的，金色的大披肩看起来颇为霸气。章子怡饰演的上阳郡主，睿智果敢有胆识。结婚的时候，章子怡服装非常豪华，坐在床上时不像郡主，倒像是女王。额头前面的帘子虽然有点挡脸，但是贵气是真的贵气。《大唐荣耀》中，景甜婚礼造型很别致。虽同是红衣，但她的头饰是一朵大大的牡丹花为主，搭上周围的金色枝叶，眉心的描红也是很美艳。上面的造型头冠都还算比较小，大婚造型中还有很多比较大的头冠的。头发盘起，头冠置于其上，会显得更尊贵。《锦绣未央》中唐嫣大婚造型，头顶的就是珍珠点缀的金色整冠。样式看起来繁琐，但是仅有这么一件头饰，看起来就十分整洁。流苏也是精致小巧。《兰陵王妃》中张含韵婚礼造型更是特别，头饰呈现半面罩的样式，金色网络上缀满红色或金色的花系，前面又缀了一排珠子组成的流苏，更有油爆琵琶半遮面的韵味。近些年的古装剧造型自然是精美很多，但是之前的剧造型也很美。《上错花轿嫁对郎》中两位新娘的造型，到现在看起来依旧惊艳。红色嫁衣看起来甚至比现在更好，头饰虽然简单，但也衬得人比花轿。巩俐年轻时候这个造型也是很多人心目中的白月光，比较特别的是其头饰像一顶帽子。前面缀着长流苏，白色和红色的搭配看起来虽然没有金色那么有气场，但是整个人衬得特别清纯。与西式婚纱相比，中国古代的婚服看起来似乎更有韵味。那么你喜欢谁的造型呢？欢迎在评论区留言讨论哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注，四姨太每天都会更新精彩内容哦。